வணக்கம் நண்பர்களே என் பேர் ஜெகதீஷ் இன்றைக்கான தலைப்பு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் பாடத்தில் வரும் சிம்பிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் என்கிற அத்தியாயம் இருந்து ஒரு நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் எடுத்து சால்வ் பண்ணி காட்ட போகிறேன் இந்த நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நடந்த கேட் பரீட்சையில் கேட்டிருக்காங்க இந்த காணொலியில் இந்த கேட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற முறையாக தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இந்த காணொலிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலான மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானோ கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ கேள்வியை படிச்சிடுறேன் A steel bar of 40 mm into 40 mm square cross section is subjected to an axial compressive load of 200 kN. If the length of the bar is 2 meter and E is equal to 200 GPa, the elongation of the bar will be A. 1.25 mm B. 2.70 mm C. 4.05 mm D. 5.40 mm KLV ல குடுத்திருக்க steel bar ஓட பிச்சர் இந்த ரெண்டு பிச்சர் தான் இந்த பிக்சர் வந்து ஸ்டீல் பாரோட ஃப்ரண்ட் வியூ இந்த பிக்சர் வந்து ஸ்டீல் பாரோட லெஃப்ட் வியூ இல்லைனா ரைட் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூவில் ஸ்டீல் பாரோட லென்த் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் வியூ இல்லைனா லெஃப்ட் வியூவில் ஸ்டீல் பாரோட ஹைட் அப்புறமா பிரெத் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இப்போது கேள்வியை அனலைஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஸ்டீல் பார் ஒரு ஸ்கொயர் ஸ்டீல் பார் இதோட நீளம் வந்து ரெண்டு மீட்டர் இதோட ஏரியா வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எம்எம் இந்த ஸ்டீல் பார் மேலே இரநூறு கிலோ நியூட்டன் லோட் அப்ளை பண்ணுறாங்க இந்த இரநூறு கிலோ நியூட்டன் லோட் வந்து ஆக்சியல் கம்ப்ரெசிவ் லோட் ஆக்சியல் கம்ப்ரெசிவ் லோடால் இந்த ஸ்டீ ஸ்கொயர் ஸ்டீல் பாரோட லென்த் கம்மியாகும் அப்புறமா ஹைட் வந்து ஜாஸ்தியாகும் அப்புறம் ஏரியா வந்து கம்மியாகும் ஓகேங்களா அதாவது ஏரியா வந்து மாறும் ஸ்டீல் பாரோட ஏரியா வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே இப்போ இந்த கேள்வியில் நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த பாரோட எலாங்கேஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இந்த பாரோட லென்த் எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகியிருக்கு இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கேள்வியில் ஒரு முக்கியமான குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னா இந்த பாரோட எங்ஸ் மாடலஸ் அதோட வேல்யூ இரநூறு கிகா பாஸ்கர் ஓகேங்களா அப்புறம் இந்த கேள்விக்கு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் அதாவது இந்த பாரோட எலாங்கேஷன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம்மா இல்லை டூ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ எம்எம்மா இல்லை ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எம்எம்மா இல்லை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ எம்எம்மா இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ அடுத்து வந்து கிவன் அதாவது கேள்வியில் கொடுத்துருக்க குறிப்புகள் எல்லாம் இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் ஸோ முதல்ல வந்து ஸ்கொயர் பாரோட ஏரியா அது எவ்வளவுனா ஃபார்ட்டி எம்எம் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எம்எம் இதை ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து வந்து ஆக்சியல் கம்ப்ரஸிவ் லோட் அது எவ்வளவுனா இரநூறு கிலோ நியூட்டன் இதை எஃப்னு எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து வந்து ஸ்கொயர் பாரோட லென்த் எவ்வளவுனா டூ மீட்டர் இதை எல்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்புறமா ஸ்கொயர் பாரோட எங்ஸ் மாடலஸ் இது எவ்வளவுனா இரநூறு கிகா பாஸ்கல் இதை ஈன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நாலு நாலு குறிப்புகளை வச்சு தான் நம்ம இந்த ஸ்டீல் பாரோட எலாங்கேஷனை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ அடுத்து வந்து சால்விங் டெக்னிக் இங்கே கேட்டிருக்க கேள்வியில் நமக்கு லோட் வேல்யூ லென்த் வேல்யூ ஏரியா வேல்யூ அப்புறமா எங்ஸ் மேல் மாடல்ஸ் வேல்யூ எல்லாம் தெரியும் ஸோ அப்போ டைரெக்டாக நம்ம எலாங்கேஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர் பாரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எலாங்கேஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர் பாரை டிஎல்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்புறமா எலாங்கேஷனோட ஃபார்முலா என்னென்னா டிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்எல் பை ஏஇ ஸோ இங்கே எஃப் வந்து ஆக்சியல் கம்ப்ரெசிவ் லோட் எல் வந்து ஸ்டீல் பாரோட லென்த் ஏ வந்து ஸ்டீல் பாரோட ஏரியா இ வந்து ஸ்டீல் பாரோட எங்ஸ் மாடலஸ் ஸோ இந்த நாலோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த நாலு வேல்யூ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது டிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் இன்டூ டூ மீட்டர் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி எம்எம் இன்டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் இன்டூ டூ ஹண்ட்ரட் கிகா பாஸ்கல் இந்த ஆர்ஹெச்எஸில் கிலோ நியூட்டன் வந்து டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் அப்புறம் மீட்டர் வந்து டென் பவர் த்ரீ எம்எம் அப்புறமா கிகா பாஸ்கல் வந்து டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ கிலோ நியூட்டனை டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் எழுதிக்க போகிறோம் மீட்டரை வந்து டென் பவர் த்ரீ எம்எம்னு எழுதிக்க போகிறோம் கிகா பாஸ்கல் வந்து டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்க போகிறோம் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் இன்டூ டூ இன்டூ டென் பவர் த்ரீ எம்எம் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி எம்எம் இன்டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் இன்டூ டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ஆர்ஹெச்எஸ்ல எஸ் யூனிட்ஸ் அப்புறமா நியூமரிக்கல் டம்ஸ் பிரிச்சிடுவோம் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இன்டு
அப்புறமா எம்எம் இன்டு எம்எம் வந்து எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டென் பவர் சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி இன்டூ டென் பவர் சிக்ஸ் இன்டு நியூட்டன் இன்டூ எம்எம் டிவைடட் பை எம்எம் ஸ்கொயர் இன்டு நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இங்கே எம்எம் ஸ்கொயர் எம்எம் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப் வந்து சாரி இங்க 400 ஹண்ட்ரட் இன்டு டென் பவர் சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி இன்டு டென் பவர் சிக்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு நியூட்டன் இன்டு எம்எம் டிவைட் பை நியூட்டன் ஸோ இங்க நியூட்டன் இன்டு எம்எம் டிவைட் பை நியூட்டன் வந்து எம்எம் ஏன்னா நியூட்டன் நியூட்டன் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் அதாவது ஸ்கொயர் ஸ்டீல் பாரோட எலாங்கேஷன் வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ சொல்யூஷன் வந்து ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இங்கே மேலே கொடுத்துருக்க நாலு ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏல தான் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வேல்யூ இருக்குது ஸோ இந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அதாவது இந்த ஸ்கொயர் ஸ்டீல் பாரோட எலாங்கேஷன் வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த காணொலி உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்தால் என்னோடய காணொலியை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி நண்பர்களே